闻见，闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清，心事多少？浮名月暮，无语悄悄。闻花闻叶，颜色真好。人生欢乐苦短，几春宵。闻秋闻冬，风雪萧萧。彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓。师傅，这晋王这么坏，你为什么不杀他？程灵，我和王爷之间，若论私情，恩怨难断。若为了大义，我断然不能够杀他。晋王在西北，大权在握，但是身边的人，同样也虎视眈眈。我若杀了他，周围的人必定揭竿而起。我只有将他打伤，让他缠绵病榻，使别人难以上位，才会达到龙虎相争的平衡。我不明白，程灵，晋州君造反已成必然之事。倘若你师父杀了晋王，还会有其他人继王爷之位，战火仍会遍布神州大地，没有构成平衡之势。只有让晋王跟其他人消耗在内斗当中，天下才可保几年太平。七爷。你别跟我解释了，我脑子笨，不明白，我也不想明白，我就想救活我师父。孩子话，程灵，你必须明白，在大劫大义面前，为师一己性命，又何足道哉？晋州军这只猛虎，是我亲手养成的，刀兵一起，生灵涂炭，届时。我背负的，就不只是四季山庄的遗憾了，更是所有在战事中丧生的亡魂。对，对不起，师傅。晋王既然得到了琉璃甲，必定会去寻阴阳策。即使阴阳策未必能治好他，但我又如何能冒这个险？万一他痊愈了呢？那之前为师的努力，不都付之东流？程良。你不希望为师带着这个遗憾死不瞑目吧，程良？我与你的师徒缘分太浅了，没能有时间好好教导你。但你只需要记住一句话，便是为师的好徒儿，也是太师傅时常教给我的话：侠之大者。为国为民，能以无用之身做有用之事，何止大幸？何止大幸？不必悲伤。啊，无锡，七爷，程岭和老温是我至亲之人，替我照顾好他们。子舒，我知道，王爷要的，并不是阴阳策，王爷跟我追根溯源
，本是沙陀后裔，因先祖平乱有功，方才得赐国姓，官拜节度使，繁衍生息，才有了而今的局面。而这些，子叔你是知道的。可是如果再往前论，我们祖这一支，实则隶属拓杰王族。族中一直有一个故老相传的传说，说是先祖跃马中原之际，曾经留下了一处宝库，宝库中藏着一个江山永固的秘密。一旦找到了这个秘密，我族便可过上丰衣足食的日子，不必再流浪在外。宝库有六把钥匙，分别掌管于六大姓氏的族长手中。六大姓族长保管。是，听起来是不是很像琉璃甲和钥匙呢？但其实我祖上还有很多类似的传说，实际都是一些美好的空想。听得多了，便不再当真。但我记得你说过，周伯父是被老王爷秘密刺死的。这不禁让我想到，在我很小的时候。老王爷曾经告诉我们这些孩子，这个江山永固的秘密马上就可以找到了。可此后，便再也没有了下文。也就是那段时间，老王爷变得非常的消沉，每每最后便会感叹道：“多年寻觅，终又化为泡影，叛徒误我云云。”也就是在那段时间。我才得知周伯父没了。琉璃甲和钥匙，本就是师傅早年游历所得。难道师傅的友人，便是爹爹？琉璃锁和钥匙，都是你师傅早年游历所得。做的十分巧妙，相传是打开什么松墨，还是拓阶贵族宝藏的关键。我说王爷，图画里五片琉璃甲，各有各样。当年，令尊，周老太爷突然辞世，是先进王，以反叛之罪，将其暗中杀害。冥冥之中，原来自有天意。送君千里，终须一别，就送到这儿吧。子说，你我心里都清楚，那江山永固的秘密。本来就是一个虚无缥缈的传说，天下哪有这种东西？你又何必呢？北渊，不必劝了。这传说是真的，我固然非去不可。即便是子虚乌有，我依然非去不可。你想想啊，一头是天下苍生，一头是不知道还有几天可以活的小命。成，是死而无憾。是以身殉道，横竖都不亏，我怕什么？好，你此去昼夜兼程。沿途啊，如果你有任何的需求，尽管吩咐平安商号。子说，这里的一切，你放心，交给你，我放心。长良。知道为师最担心的是什么吗？交代过你的话，再说一遍。师傅伤得太重，七爷和大乌带着你去海外仙山求医，嘱咐我和师叔回来重建四季山庄，等你痊愈归来。臭小子，你苦着个脸，让你师叔怎么信啊？你知道的，要是你穿帮了，以你师叔的性子，会干出什么事情来？你要是不怕，你师父在九泉之下痛心疾首
我也管不了了。我我会练习。青山不改，绿水长流，天涯路远。终有重逢之机江山永固的秘密，传说竟然都是真的！<笑>这亲手打开武库的殊荣，在下不敢略美。段大人，请吧。段某，谢过谢王。兵给我敲碎！义父，故地重游，开不开心？奇怪了，钥匙不对呀、啊！不可能，这假的。
周子舒，还有谁？我放你们一马。鬼主为何负我？这钥匙是假的。嗯，这有什么稀奇的？琉璃甲都能有假的，钥匙不能有假的吗？鬼主何在？晋王他没来吗？周子舒，任你有通天的本事，今天你也别想。看来是没有来，也好。雪崩。你怎么来了？你的伤，混蛋！你还知道关心我？说好的同生共死呢？你怎么找到这儿的？废话，我不跟着他们能找到你啊？我又不知道五库在哪儿。啊那簪子，你是猪啊！我明知道自己要负假死之局，难道会把簪子随身带回险境？不交付给你，交付给谁啊？原来武库的钥匙一直戴在我头上。是，我爹娘一早知道其中厉害，做了这个伪装。可笑的是，鬼谷中人翻遍了我家小院的每一个角落，都没找到。殊不知，他就在我头上。要是我没把那簪子带来，那我俩岂不是傻眼了？你是来赴死的，便一定会带着他。周子舒，你个乌龟王八蛋！若不是老怪物仗义。叶先生，万万不可！子舒他说，千万你懂个屁！你这是在害他。他骂人同生共死，一旦温公子知道周庄主活不成，那可就闭上你的乌鸦嘴！谁活不成了？我还没死呢，我不允许任何人先死。嗯、你想过我知道后果之后会怎么样吗？怎么着？你不怕死？难道我怕啊
，别点火，这里空气有限。怕什么？荣炫他们既然在这里闭关练武，地宫中自然有专门的气道。周圣人，你不是视死如归吗？怎么，现在又不想死了？能好好活着，谁想死啊？再说，之前不是没遇见你吗？想不到这六合神功啊，比阴阳策还玄，真的能够看破天人之境。只要人活着，就一定有希望。熬不下去，便什么都没了。真是一群邋遢汉子待的地方，也不知道我娘和大师姑是怎么忍下去的。这里应该就是比武论剑的地方，书库应该就在里面阴阳策，哼，还真让我找到了一件宝贝。哼，阿旭啊，这可是神医谷的绝学，来，替我收着，万一出去之后用得着呢。先不说这六合神功能不能治好我的伤，大雪封住路口，非得等盛夏融雪之后才能出去。我们无水无粮。当我知道你吩咐平安银号采买大量火药之际，我便猜到你要做什么。哎，别看了，走走走，我着急想知道那江山永固的秘密是什么，说不定有什么能召唤上古魔神的神器，那咱们不就有救了？走了。百变千幻云雾十三式，衡山派的绝学树？什么？这是一本讲农耕种植的书。会不会是荣前辈偷武林秘籍的时候搞错了，顺手牵羊来的这个？奇怪了，怎么这间石室里放的都是一些讲农耕种植的书啊？
找到了，六合心法，就是他。都是粮食。老温，你确定每间密室，咱们都搜过了吗？咱们这些密室里，都是一些农器书籍，连铜子都没有一个。都是粮食，这是荣炫他们准备的。你看这些封条，都是拓结文字。本以为可以靠这些粮食充饥，现在看来是泡汤了。这些粮食在这里放了多久了？二十年，不至于腐朽成这样吧？我明白了，我全明白了。这些就是永保江山的秘密啊！啊！传说中，只要找到了这个秘密，就可以让沙陀族人过上丰衣足食的日子。你看这些密室里，都是农器、粮食，还有翻译成拓结语的农桑之学。原来这就是拓杰祖先留给他们后人的秘密啊！哦，原来如此。游民民族一旦学会了开荒种地，便会使用中原农具自给自足，江山不就稳了？哈哈，你那小晋王费了这么大功夫，原来就是为了这一屋子的粮食农具。他那祖上相传江山永固的秘密，原来就是好好种地。<笑>笑得我肚子疼，所以龙伯伯会说，我师父费尽心思的集齐琉璃甲，打开地库之后，发现什么都没有。他一定是替我爹爹寻找的，我爹，一定是受老晋王之托，来寻找这个秘密，结果却发现一屋子的粮食。老晋王闻讯，恼羞成怒，将我爹赐死。我爹，他了解老晋王的心情，知道即使如实相告，晋王也一定不会信。非但自己难以免罪，还会连累到我师父。你爹爹可能根本就没有告诉师父，这保护意味着什么。所以后来，师父将这里交给荣炫，改为武库。因为这里本来就是个空库房啊。哼。我现在特别想知道你那小晋王知道这件事情真相之后的表情，肯定特别精彩。别笑了，现在大雪封山，你我即便找到出口，就算我们能够出去，你说，人吃冰饮雪，能活多久？那你猜，叶白衣吃冰饮雪，活了多久？你就不好奇，那老怪物为何像饿死鬼头胎一样拼了命的吃东西？那是因为啊，他已经一百多年没有吃过人间烟火。逆天改命，是要付出代价的。神功继承，自然能够重塑全身经脉，令其容颜永驻，神仙般的活下去。但是也有其弊端。叶白衣之所以在长明山上这么长时间不下来，那是因为，一旦踏入天人之境，就必须永居极寒之地，从此风餐露宿，食冰饮雪。若是吃了人间烟火，便会开始天人五衰。所以，自从我们认识叶白衣以来，他的头发才会越来越白。嗯。所以老怪物，就是受够了当活死人，所以才会拼命的能吃多少吃多少。他是即便不要长生不老，也要肆意的吃够本
。也就是说，即便活着离开此处，以后也得长久隐居极寒之地，食血隐冰，没完没了的活下去了。那样的活着，还是就此死去？我得衡量衡量。六合神功，破而后立，需要先经过一番地狱般的煎熬，方能重塑全身经脉，再获新生。但是每个人的体质不同，这期间过程煎熬也会有所不同，所以需要二人同修此功，互为互助。在对方濒临崩溃之际，以真气助彼此共度难关。那我不是占了大便宜。实话告诉你，我的味觉、嗅觉、触觉，慢慢都没了，感觉不到痛。我知道，所以叶前辈和大吴才会额外叮嘱。入定之后，很有可能连你的视觉、听觉都会消失。但若如此，切勿慌张，只需静心专注体内周天运行，熬过每层大关之后，五感自然会恢复。但是进入下一层，又会重演。知道了，来吧。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下棋，秋凉雨。阿雪，阿雪，我现在坦白春风吹得，便不算骗你了吧？你说你一个堂堂天窗首领，本应心机深沉的很，怎么我说什么你都信了？往事如。烟浪淘沙，将平生霜雪与君初秋捧茶。阿雪，他都快死了，他怎么了？我有一个法子可以救他。不过，要用你的性命去换，你肯不肯？求之不得。回答的好，温克行，我答应过你，要把周子舒救回来。我叶某一生不负于人，我这就将六合神功传给你。对不住了，你还不是一样起心要骗我。我骗你这一回，也不为大过。留下来的人，才是最痛苦的。你是我的师兄，别让我这一回吧。你等等我，你怎么了？我以前觉得你是装疯卖傻，没想到你是真疯。不可行。
你开心吗？觉得心里畅快吗？这就是你要的结果吗？你不配！坏人放下屠刀，可立地成佛；好人做了坏事，难道就得永世不得超生吗？没这个道理。我想赌一把，你就是我认识的那个你，老温。阿旭，喝酒了。不喜的人没得吃，与其把时间浪费在寻医问药上，不如趁着身子还健康，能和我这位知己啊，浪迹天涯，诗酒江湖，潇洒走一回，方才不枉此生。你一简单，不尽万古愁，不如分我几两。六合真气酷烈狂肆，非血肉之躯所能承受。必须有人甘愿牺牲作为炉鼎，炼化真气后，反输给炼功者，才能破而后立，跳出生死玄关。但此人却会经脉尽毁，一夜白头。曾有人做了这牺牲。岂知我不得不带着这天人合一的诅咒，活了这么些年。原来是为了成全今日。安训少年时，总有少年。脚下不尽长江滚滚来，风到霜尖皆不惧，只要你我还在。那次雪崩之后，赵靖与蝎王就永远埋葬在雪山之上，从此毒蝎伤亡惨重，消失于江湖。那师傅被困武库里的那对师兄弟，是啊，师傅怎么样了？死了呀！要想练成这门奇功，必须有一个人甘心情愿，将自己的肉身当作炉鼎，将辛苦练得的真气反输给练功者。无论你武功如何精深。就算一时还没爆铁而亡，终会全身经脉尽断。所以他们学会了吗？爹爹。哎，哎呀，你也先乖啊！你们又在说什么呢？高师傅，师傅在给我们讲六合神功的故事呢。是，别听你们师傅乱讲。程玲，你天天讲这些有的没的。小孩子啊，一旦听多了，都没心思好好练功了。不说了，吃饭去。好，走，走，走，走走吃饭去喽，吃饭去了。嗯苍苍，石辽宫，成都汉江。雁茫茫，杯中月，映晓荒唐。谁许我策马江湖，闯四方？谁醉遍天涯
梦醒不见故乡。西岭下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江孤岛，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪与君煮酒烹茶。人山高水远，你在我眼。